ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் கிராஷ் கோர்ஸில் டே டூ வீடியோ ஸோ நம்ம டே ஒன்ல வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்னி வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நேரத்தை வீடியோவில் நிறைய சம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கான்செப்ட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து மோல் கான்செப்ட் லக்சர் சீரீஸோட பார்ட் டூ வீடியோ ஓகேங்களா பார்ட் டூ வீடியோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் வேலன்சி எலக்ட்ரான்ஸ் இன் 3.2 பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சைட் அயான் ஸோ ஆக்சைட் அயான் அப்படின்னா ஜென்ரலா என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓ மைனஸ் டூ அயானத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஓ மைனஸ் டூ இப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம் என்னது கிவன் மாஸ் பை அட்டாமிக் அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் மாலிகுலர் மாஸ் எது வேணாலும் போட்டுக்கும் இல்ல மோலர் மாஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலா கூட நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு கிவன் மாஸ் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் ஓகேங்களா த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் ஆக்சைட் அயான்னா ஒரே ஒரு ஓத இருக்குது அப்போ அதோட மோலார் மாஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மோல்ஸ் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மோல்ஸ் இப்போ நான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஓ மைனஸ் டூ ஆக்சைட் அயான் தான் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அயன் ஓகேங்களா அயன் ஸோ அயன் ஸோ ஓக்கு வந்து ஜென்ரலான ஒரு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் எயிட் ஓகேங்களா எயிட் அப்போ மொத்தம் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க போகுது எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆக போகுது ஓகேங்களா அந்த ஜென்ரலான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் மைனஸ் ஆஃப் சார்ஜ் வித் சைன் ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு டென் எலக்ட்ரான்ஸ் டோட்டல் ஒரு ஒரே ஒரு ஆக்சைட் அயான்ல இருக்கக்கூடியது மொத்தம் பத்து எலக்ட்ரான் அப்படிங்கறத நம்ம கிடைச்சிருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வேலன்சி எலக்ட்ரான் தான் கேட்டுருக்காங்க அப்ப நம்ம வேலன்சி செல்லுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நோட் பண்ணணும் ஸோ அப்ப வேலன்சி செல் எலக்ட்ரான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதணும் ஸோ அப்ப டூ வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ கமா எயிட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஷெல்ல இருக்கும் அப்ப செகண்ட் ஷெல்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அவ்வளவு எயிட் அப்ப இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலன்சி எலக்ட்ரான் அப்ப வேலன்சி எலக்ட்ரான் ஃபார் ஒன் ஆக்சைட் அயான் அவ்வளவு எயிட் ஓகேங்களா அப்ப ஒரு ஆக்சைட் அயானுக்கு எட்டு வேலன்சி எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்ப எனக்கு இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மோல்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மோல்ஸ் அயன் ஆக்சைட் அயானுக்காக எவ்வளவு வேலன்சி எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் வேலன்சி எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா எயிட் வேலன்சி எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மோல் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவகாடுற நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் வேலன்சி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிரிச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இன் டூ கேஜி ஆஃப் ஹீலியம் ஓகேங்களா சோ போன சம்ல கண்டுபிடிச்ச மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் சோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் டு கிவன் மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ் சோ கிவன் மாஸ் வந்து டூ கேஜி சோ நான் அதை கிராம்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு டூ இன்டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் டிவைட் பை ஹீலியமோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஓகேங்களா அப்ப ஃபோர் கீழ் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைக்குது ஓகேங்களா நம்பர் ஆஃப் ஹீலியம் ஐட்டம்ஸ் டிவைட் பை அவகாடுற நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோல்ஸ் ஈக்குவல் அதே மோல்ஸ் நம்ம எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவகாடுற நம்பர் தெரியும் இங்க மோல்ஸும் தெரியும் அப்ப நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஹீலியம் ஐட்டம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ என்னையவே இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹீலியம் ஐட்டம்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ அவகாடுற நம்பர் ஒன் ஹீலியம் ஐட்டத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு ப்ரோட்டான்ஸ் ஓகேங்களா இங்க எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது சார் இங்க எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஹீலியம் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ என்ஏ அப்ப ஒரு ஆட்டம்க்கு டூ ப்ரோட்டான்ஸ்னா மொத்தம் இவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்ப எவ்வளவு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் இன்டூ டூ பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைச்சிரும் சோ தட் இஸ் தௌசண்ட் என்ஏ ப்ரோட்டான்ஸ் அதாவது டூ
எல்லா ஆட்டம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸையும் அல்லது அட்டாமிக் நம்பரையும் நம்ம சம்மேஷன் பண்ணணும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் கிடைச்சிரும் அதே மாதிரிதான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் நீங்க மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது சார்ஜ் இல்லாத மாலிக்யூல்ஸ் அத வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் பண்ணாலே போதும் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் அயன்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ்லேயே சம் ஆஃப் த அயன்ஸ் வரும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்போனேட் அயன்ஸ் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய அந்த அயன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர் மைனஸ் சார்ஜ் ஓகேங்களா மைனஸ் சார்ஜ் ஆகிற சார்ஜ் ஆகும் போதும் மைனஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல எழுதணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப இந்த இடத்துல டூ மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல டூ மைனஸ் போடணும் ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி போடும் பொழுது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தட் அயன்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா சிம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சம் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரான்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிஓ டூ ஓகேங்களா சிஓ டூலயே நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு சில வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மொத்தம் சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆக்சிஜன்லயும் ஒரு ஆட்டத்துல சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதாவது ரெண்டுல பன்னெண்டு இருக்கும் அஸ் அ டோட்டலா எயிட்டீன் நியூட்ரான்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் ஓகே நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வந்து பாத்தீங்க நமக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா இப்ப இல்ல இது இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மாலிகுலார் மாஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் யா சம் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர் சோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப மாலிகுலர் மாஸ் மாலிகுலர் மாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிஓ டூ வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் வந்து மாலிகுலர் மாஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர் அவளது அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் இது எயிட் எயிட் அப்போ சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேங்களா சோ ஐயா சாரி ஸோ ஓட்டு ஓட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட்ல வந்து மொத்தம் எயிட் எயிட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இந்த இடத்துல வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸும் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் போட்டு பாத்துக்கலாம் மேக்சிமம் வந்து இது இது ரெண்டுமே சேமாதான் வரும் ஓகே ஓகேங்களா ரெண்டுமே சேமாதான் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரே ஒரு தப்பு அதாவது ஆக்சிஜனுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் மொத்தம் எயிட் நியூட்ரான்ஸ் வரும் ஒரு ஆட்டத்துல எயிட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் நான் சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு தப்பா சொல்றேன் ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் மாத்திக்கோங்க ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ நீங்க சம் போடும் பொழுது ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணி போட்டு பாக்குறது கொஞ்சம் வந்து உங்களோட மிஸ்டேக்ஸ் வந்து மாத்தும் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டென் கிராம் ஆஃப் சிஓ சிஓ த்ரீ ஓகேங்களா டென் கிராம் ஆஃப் சிஓ சிஓ த்ரீ சோ இப்ப வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் சிஓ சிஓ த்ரீல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா சிஏல ஆஸ் அ டோட்டல் அட்டாமிக் நம்பர் 20 okay, 20 கார்பனுக்கு 12 சோ பிப்டி டூ பிப்டி டூ ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ த்ரீ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் பிளஸ் பிப்டி டூ உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஓகேங்களா சோ நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோல்ஸ் ஒரு மாலிக்யூலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு ஒன் மோல் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி மோல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒன் மோல் இல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோல் இருக்கு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோல் எவ்வளவு வேணும் இன்டூ இந்த பிப்டியோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்டு பண்ணீங்க வேலை முடிஞ்சது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டு பிப்டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மோல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டென் கிராம் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட்ல இருக்குது யார் இதை வேற எப்படி சொல்ல முடியும் ஃபைவ் என்ஏ ஓகேங்களா ஃபைவ் என்ஏ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் சோ நியூக்ளியான்ஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் நியூட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா சோ ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் 
so number of neutron first protons can do the carrier alone about atomic number of the plus button working up so about the moon hide moon hydrogen to give or hydrogen to one atomic number of the moon of the moon at moon protons it could be working up so next to the button ammonia ammonia of port working seven is the atomic number of a seven plus three what the ten protons it could be so next to neutrons you have a neutron circle for the bringer of power so you have a neutron sabrina so what them a nitrogen less seven neutrons it could be but हाइड्रोजन लांड पड़ी ना और न्यूट्रॉन कोड करेगा तो ऐसा टोटल हम अमोनिया लम पत्ते प्रोटॉन एर के पौधे ओनली सेवन न्यूट्रॉन साइड एर के पौधे आते हैं ना सो इपन नंबर ऑफ मोल्स कैन डू डिग्री नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय आटॉमिक मास सो आटॉमिक मास आर मालिकलर मास मालिकलर म अमोनिया के 17 ओके इंगला अब 4.25 बाय 17 ओं दे इक्वल टू 0.25 मोल्स ओके इंगला 0.25 मोल्स ओके इंगला इधे मोल्स और न्यू फॉर्मूला ना दे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवगाड़ रहा नंबर सो अवगाड़ रहा नमक तेरीम अवगाड़ रहा नंबर नमक तेरीम नंबर ऑफ मोल्स नमक तेरीम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उन्हें पता है कंडोट चलाम एन ए वेंट पक्कन डॉन में हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर सकते अब वन मॉलिक्यूल के टेन प्रोटॉन सेवन न्यूट्रॉन प अवगाड़ रहा नंबर इनटू सेवेन न्यूट्रॉन्स सो नई दिलों में पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं नमक कंट्रोल चाहते हैं सो इन दरार नहीं प्लस पन्ना में पढ़ी ना नमक टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर्स होने पर ना हम नाला कंट्रोल ही कर दिया बाकी इंगला so next next नीचे वाले बताइए ना एक मॉडल ओके इंग्लिश so इन द सम वाले बताइए ना एक मॉडल सम्स ओके इंग्लिश which has highest mass so वो नार ऑप्शन कुर्ते करेंगे अंदर नार ऑप्शन लग ये इंद ऑप्शन लग कोडिये अंदर मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स को आदि हलवलाना मास दे रखे हैं अपनी half mole of CH4 okay now meet in order or half mole can you know mass I'll go for 10 ml of H2O I'll go for another one 3.0 1 1 into 10 to power 23 atoms of oxygen so you can let me know about it I'm first to mask and already came okay first one of them mask and so you don't have any electrons carry out the carbon okay one gram atom of carbon okay so gram atom of the gram atom of the name of the one mold okay one mold up one mold of carbon order weight of over 12 grams working at all grams upon I'm a first one first the one gram atom of carbon on by now I'm a good 12 grams working at 12 grams of people 12 grams next to the bottom one mold methane order उनको के मास वन्द पति ना 16 ग्राम्स अपन हाफ मोल्स को वन्द पर हम 8 ग्राम्स अपन 12 लगा डे 8 कमी था अपन इधर वन्द पर ना कंफर्म ऑप्शन कर रहे हैं तो क्योंकि लब बी ऑप्शन वन्द पर ना एलिमिनेटेड सो नेक्स्ट वन्द पर ना वाटर रिपोर्ट वाले की हम अप्रॉक्सिमेट वन एमएल इक्वल टू वन ग्राम तो क्योंकि � अपन टेन वन बने एलिमिनेट आयर मार्किंग ला नेक्स्ट वन बना थ्री पॉइंट जीरो डबल वन इनटू टेन बार ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सो मोल मोल अपनी ना आवागार रहा नंबर सो आवागार रहा नंबर ना उतना सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इनटू टेन बार ट्वेंटी थ्री ओकिंग सो इंगे नंबर ऑफ एटम्स कुछ करेंगे अपन आवागढ़ रहा नंबर, नमक पौड़न बोलते हैं हाफ मोल करेगी, अपन ऑक्सीजन ने पोर्ट वाली कीम, नमक 16 ग्राम दा वन्द पति ना, ऑक्सीजन अपनी जनरल आधा मेंशन मने करेंगे, ऑक्सीजन गैस अपनी मेंशन मने इंदा दा, नमक वोट अपनी नडक नमक इंगल वोट अपनी नडक नमक, अपन वन मोल के 16 ग्राम, नमक हाफ ग्राम हाफ मोल � so next one is atomicity, okay, atomicity. So atomicity is the number of atoms of any element in molecules. So this is general by H2. H2 is atomicity of H in H2 is 2. Two hydrogen atoms are there, okay. Next is CO2, atomicity of C. The carbon dioxide is the C is the one. ये वाला ऑक्सीजन रख देते हैं तो अपन आटामिसिटी अपनी क्या रहना ना ना हम बोल रहे मॉलिक्यूल ऐड देते हैं मापड़ी ना अदले ये वाला वो अंदर आटम प्रसंद आए थे तो कार्बन ना कार्बन ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन ये वाला नंबर ऑफ कार्बन साल ये वाला नंबर ऑफ ऑक्सीजन वंदे अदले प्रसंद आए थे तो अदला weight of O3 ozone ozone okay O3 अब दिनों ozone okay ना how much weight of ozone required to have six NA atoms of 
ஆக்சிஜன் ஓகேங்களா ஆக்சிஜன் ஸோ ஒன் மாலிக்யூல் ஓ த்ரீ ஓகேங்களா ஒன் மாலிக்யூல் ஓசோன்ல மொத்த த்ரீ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஓகேங்களா த்ரீ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ என்ஏ மாலிக்யூல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ என்ஏ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா த்ரீ என்ஏ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மாலிக்யூல் ஓ த்ரீல த்ரீ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு போது அப்ப என்ஏ மாலிக்யூல்ஸ்ல த்ரீ என்ஏ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஓ ஆக்சிஜன் இருக்க போது நமக்கு வந்து இந்த சிக்ஸ் என்ஏ ஆட்டம்ஸ் தானே கேட்டுருக்காங்க அப்ப இந்த இடத்துல இன்டூ டூ பண்ணிக்கணும் அப்ப இங்கேயும் இன்டூ டூ பண்ணோம் அப்படின்னா டூ என்ஏ மாலிகூல்ஸ்ல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் என்ஏ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ் என்ஏ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எவ்வளவுல இருக்கும் டூ என்ஏ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஓசோன்ல இருக்க போகுது ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஏ அப்படின்னா நம்ம மோல்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது டூ மோல்ஸ் ஓகேங்களா டூ மோல்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோல்ஸ் இஸ்கல்ஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் பை அவகாட்ற நம்பர் போடும் பொழுது டூ என்ஏ டிவைடட் பை என்ஏ போடும் பொழுது நமக்கு டூ மட்டும் வரும் ஓகேங்களா அப்போ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஓசோன் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஓசோன் அப்போ ஒரு மோல் ஆஃப் ஓசோனோட வெயிட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ கிராம்ஸ் அப்போ டூ மோல்ஸ்க்கு வந்து டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஈக்வல் டூ சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஓகேங்களா நைன்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் அப்போ நைன்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ் அவகாட்ற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோட் பாயிண்ட் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்டான நோட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவல் வெயிட் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட் ஹேஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் சொல்றேன் ஈக்குவல் வெயிட் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட் has equal number of atoms okayla so idhu enna solranga appadina or element oda uh, forms ella forms me vandu paathittingum or equal weight la eduthittam appadina 1 gram 1 gram 2 gram na 2 gram eduthittam appadina adhil irukkuriya number of atoms vandu equal a irukkum appadinga maari solli irukkanga so adukku vandu or perfect ana or example vandu maadhiri kudukura okayla so 1 gram of oxygen atom okayla adukapram 1 gram of o2 okayla oxygen gas adukapra 1 gram of ozone idhu ellame vandu paathina ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ஆட்டத்தோட அந்த எலமெண்டோட ஃபார்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஓகேங்களா இது ஆட்டம் ஃபார்ம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசோன் அப்போ இந்த மூணு விதமான ஃபார்ம்ஸ்லயும் நான் சேம் வெயிட் எடுத்துருக்கேன் ஈக்குவல் வெயிட் ஒன் கிராம் ஒன் கிராம் ஒன் கிராம் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இதுல ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குமானா கண்டிப்பாகவே இருக்கும் என்ஏ பை சிக்ஸ்டீன் என்ஏ பை சிக்ஸ்டீன் என்ஏ பை சிக்ஸ்டீன் வரும் சோ அதை எப்படி அப்படிங்கிறத நான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறோம் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை மட்டும் நான் தனியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஒன் கிராம் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் மட்டும் நான் தனியா எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டூ எவ்வளவு சோ கிவன் மாஸ் எவ்வளவு ஒன் ஆக்சிஜன் ஆட்டமோட மாஸ் எவ்வளவு அட்டாமிக் மாஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அதே அதே மோல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் போய் அவகாட நம்பர் அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் நமக்கு தேவை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ என்ஏ இந்த பக்கம் மோஸ்ட்னா என்ஏ டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுக்கும் அப்ளை பண்ணணும் இதுக்கும் அப்ளை பண்ணணுமோ அங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுல நீங்க தெரிய தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது எவ்வளவு நம்ம ஆட்டம்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ஓ டூ ஒரு மாலிக்குள்ள மொத்தம் ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஒன் கிராம் கிவன் மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ் தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ஈக்வல் டூ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ஓகேங்களா மாலிகூல்ஸ் தான் நம்ம இந்த இடத்துல போடணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த இடத்துல மாலிகூல் தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மாலிகூல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஆட்டம்ஸ் நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் டிவைட் பை அவகாட்ற நம்பர் அப்ப நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அவ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ஈக்குவல் டூ என்ஏ டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ என்ஏ டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ ஸோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் தான் தேவை ஓகேங்களா ஆட்டம்ஸ் தான் தேவை நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து இவ்வளவு இருக்குது நமக்கு ஒரு மாலிக்குல ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குது அப்ப இத்தனை மாலிக்குல்ஸ்ல எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் இன்டூ டூ பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போகும் இன்டூ டூ பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போகும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இஸ் டூ மாலிக்குல்ஸ் இன்டூ டூ அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இஸ் டூ என்ஏ பை தேர்ட்டி டூ இன்டூ டூ அப்ப டூ தேர்ட்டி டூ கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா என்ஏ பை சிக்ஸ்டீன் என்
அந்த கேஸோட கிவன் வால்யூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ லிட்டர்னா டூ லிட்டர் ஃபைவ் லிட்டர்னா ஃபைவ் லிட்டர் அப்போ அந்த ஃபைவ் லிட்டர் மேல போட்டு டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத கீழே பண்ணும் இதே வந்து எம்எல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எம்எல் மேலே எழுதிட்டு டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அப்படிங்கிறத கீழே எழுதணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எழுதும் போது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து பேரை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஆஸ் அ டோட்டலாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லர் கலம் சாரி இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ மார்க்ஸ் வச்சு நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன் என்னென்னா மோல்ஸ் வந்து எவ்வளோ விதமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெயிட் கொடுத்துட்டு மோல் கேட்டாங்க அப்படின்னா வெயிட் டிவைட் பை மோலார் மாஸ் போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு மோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து பாருங்க கிடைச்சிருக்கு இதே மோல்ஸ் கொடுத்துட்டு வெயிட் கேட்டாங்க அப்படின்னா இன்டு மோலார் மாஸ் மோல் இன்டு மோலார் மாஸ் வந்து பாருங்க நமக்கு வெயிட் கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வால்யூம் அட் எஸ்டிபி ஆர் என்டிபி ஓகேங்களா என்டிபி ஆர் எஸ்டிபி எதுவும் இல்லாமல் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மோல்ஸ் கொடுத்து வால்யூம் கேட்டாங்க அப்படின்னா இன்டு பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் இதே வந்து வால்யூம் கொடுத்துட்டு மோல் கேட்டாங்க அப்படின்னா டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோல்ஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா இன்டு அவ கேட்ட நம்பர் இதே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு மோல்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா டிவைட் பை அவ கேட்ட நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கட்டும் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் வந்து ஈஸியாக உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த சம்ஸ் எல்லாமே இது பேசிடாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு நோட் பாயிண்ட் மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் ஸோ ஃபோர் கிராம்ஸ் ஆஃப் கேஸ் ஆக்குபைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் அட் எஸ்டிபி த கேஸஸ் ஸோ கே ஃபோர் கிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்குபை பண்ணிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளவு கிவன் லிட்டர்ஸ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சு வச்சா ஸோ இது அப்படி வச்சுங்க ஸோ இப்போ நமக்கு எந்த இடத்துல கிவன் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நமக்கு மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா எந்த ஒரு ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கான்செப்டை வச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான சம்ஸ் நிறைய மாடல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலாக கான்செப்ட் இந்த ஒரு ஆறு ஃபார்முலா தான் ஓகேங்களா ஆறே ஆறு ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஆறு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓகேங்களா ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஹெச் டூ வேலை நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து தான் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இதுக்கு ஜென்ரலான திங்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளால ஈஸியாக வந்து பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஹெஸ்டூ நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஓகேங்களா கேஸ் அப்படின்னா தான் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவும் நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் மேக்சிமம் கேஸ்னா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டூ லிட்டர் இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்க கேஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்க நார்மலான மெத்தட்கே போயிருங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் அந்த ஒன் லிட்டரை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கிராம்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா கிராம்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு நான் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் தௌசண்ட் கிராம்ஸ் நான் டேரக்டாகவே போட்டுலாம் இதே வந்து நான் நான் ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிராம் பர் எம்எல் ஒரு ஒன் கிராம் பர் எம்எல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பார்த்தா கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறது தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் சாரி சாரி ஒன் லிட்டர் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எம்எல் ஓகேங்களா தௌசண்ட் எம்எல் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு டென்சிட்டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படிங்கிற ஃபார்மா தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு டென்சிட்டியும் தெரியும் வால்யூமும் தெரியும் நமக்கு மாஸ் தான் தேவை அப்போ நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா மாஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் ஸோ டென்சிட்டி எவ்வளோ ஒன் ஒன் வால்யூம் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அப்போ மே மாஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு
இஃப் அவகேட்ர நம்பர் சேஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ அவகேட்ர நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இருந்தது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எந்த வேல்யூ மாறும் ஸோ வேலன்சி ஆஃப் கார்பன் மாறுமா இல்ல நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் இன் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் மாறுமா மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் கார்பன் மாறுமா இல்ல மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் மாறுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிறாங்க So, valency of carbon is always constant 4. It is always constant 4. Okay, right? It is always constant 4. Right? So, we will get the number of protons. So, number of protons in carbon atoms. So, we will get the atomic number of carbon in carbon atoms. So, the number of protons is constant 6. So, that's why we will get the number of protons. ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் கார்பன் ஸோ கண்டிப்பாக மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறாது ஓகேங்களா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா மாஸ் ஆஃப் ஒன் மால் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஸோ இது வேணா வந்து நமக்கு மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஒன் மால் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இனிஷியலாக நம்ம என்ன எடுத்துருப்போம் அப்படின்னா ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிற அந்த ஒரு கார்பன் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஒன் மோல் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் கிராம்ஸ் வந்து கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவகாட நம்பர் என்னன்னு மாத்திட்டோம் டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி மாத்திட்டோம் அப்ப நமக்கு இந்த டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி நம்ம அவகாட நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ ஒன் மோல் கார்பன் அந்த மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் என்று அவகாட நம்பர் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஃபார்ம்ல ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா ஒன் மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸோட மாஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கார்பன் கண்டுபிடிக்கிறங்காட்டி மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் ஆட்டம் இன்டு அவகாட நம்பர் ஸோ அவகாட நம்பர் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகிறங்காட்டி நமக்கு மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளாக அவகாட நம்பர் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா மற்றதெல்லாம் மேக்சிமம் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டான மாடல் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டான மாடல்ஸ் ஓகேங்களா இஃப் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டீன் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் Reference for atomic mass measurement, then atomic mass of silver. So, silver is atomic mass, initial atomic mass. We have carbon 612, we have the atomic mass of 188 grams. So, this is the general formula. Atomic mass of element divided by atomic mass of reference element equal to constant. So, this is the use of the element divided by atomic mass of reference element equal to constant. So, this is the old. So, atomic mass of silver divided by atomic mass of reference element. சில்வர் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துக்கலாம் கார்பன் அப்போ நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் சில்வர் எவ்வளோ ஒன் நாட் எயிட் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் எவ்வளோ டுவெல் ஈக்குவல் டு அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் சில்வர் அட் நியூ ரெஃபரன்ஸ் இப்போ ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டீனை வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸாக எடுக்கும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த நூ அட்டாமிக் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே எழுதிக்கலாம் டிவைட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஜன் தான் இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் எழுதிக்கலாம் அப்போ ஆக்சிஜன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஃபார்முலா வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாடல் ஓகேங்களா ஸோ ரெஃபரன்ஸ் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம மாற்றும் பொழுது எந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஃபார்முலா இதையும் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் கிராஷ் கோர்ஸில் டே டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோல் கான்செப்ட்குள்ள இன்னும் நல்லா டீப்பராக போகலாம் ஸோ இதில் வந்து அதிக அளவிலான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சது அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்